ప్రార్థనతో ఈ కోడిక మొదలు పెట్టుకున్నాము ప్రార్థన చేసుకున్నాము ప్రేమ గల కృపగల మా పరలోకపు తండ్రి నీ పాదాల వద్ద చేరి నేను స్థుతించటానికి ఆరాధించటానికి నీ బంగారు మాటలు వినడానికి మాకు ఇచ్చిన భాగ్యం కొరకు స్థుతిస్తూ మీ స్వరము వినగలిగిన చెవులను మాకు ప్రసాదించి మీకు ఇష్టమైన ప్రియమైన బిడ్డలుగా జీవించు భాగ్యము దయచేయమని వేడుకుంటున్నాము సర్వలోకము మీ కుమారుని జన్మదినాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకొని ఆయన లోకములో జన్మించటం కాదు కానీ మా హృదయాల్లో జన్మించాల మేము పరలోకములో క్రొత్త జన్మ పొంది ప్రవేశించాలి అని మీరు వాక్యము ద్వారా మాకు బోధించినారు ఒకటి కొత్తగా జన్మించితేనే కానీ దేవుని రాజ్యము చూడలేడు కాబట్టి క్రీస్తు మాలో జన్మించాల ప్రభు మేము కొత్త జన్మ పొంది నీ రాజ్యంలో ప్రవేశించాల ఆ గొప్ప మర్మము మీ ఆత్మ ద్వారా మాకు బయలుపరచమని యేసు క్రీస్తు జీవము గల పరిశుద్ధ నామమున ఈ ప్రార్థన మిక్కిలి వినయముగా సమర్పించుకొనుచున్నాము తండ్రి ఆమెన్ మనందరికీ తెలిసిన కీర్తన ఈ క్రీస్తు జన్మదిన సందర్భాల్లో సర్వలోకం తెలుగోళ్ళు పాడతారు ఈ కీర్తన చింతలేదిక ఏస్ బుట్టెను ఆంధ్ర క్రైస్తవ కీర్తన నూట తొమ్మిది బంగారు గంటల యాభై నాలుగు అందరూ కలిసి పాడాలి నాతో అన్ని చరణాలు పాడం కొన్ని చరణాలు పాడతాం చింతలేదిక ఏసు పుట్టెను ఇంతగను చంత చేరను రండి సర్వ జనాంగమా సంత సముందు మాం దూత తెల్పెను గొల్లలకు శుభవార్తన దివసంబు వింతగా ఖ్యాతి మీరగవారు ఏసును కాంచిరి స్థుతులో నరించిరి కన్య గర్భమునందు పుట్టెను కరుణగల్ రక్షకుడు క్రీస్తుడు ధన్యుల గుటకు రండి వేగమెదీనులై సర్వామాన్యులై పాపమెల్లను పరిహరింపను పరమరక్షకుడవతరించెను దాపు చేరిన వారి కిడుకడు భాగ్యము మోక్షారాజమో చింతలేదిక ఏసు పుట్టెను వింతగను త్లేమందునాం చంత చేరను రండి సర్వ జనాంగమా సంత సమందు మా లూకాసు వార్త రెండో అధ్యాయంలో కొన్ని మాటలు చదువుకుందాం ఈ సంఘటన లోక లోకాయే రాశాడు వ్యోహాను మత్తయ్య మార్కు వాళ్ళు రాయల లోక ఆయన పరిశీలించి యేసు ప్రభు దినాల్లో ఆ గొర్రెల కాపరిని వారిలందరూ కలుసుకొని ఈ చక్కని సువార్త వ్రాసినాడు లోక సువార్త రెండో అధ్యాయం మా దేశంలో ఎనిమిదో వచ్చిన కొందరు గొర్రెల కాపరులు పొలములో ఉండి రాత్రి వేళ తమ మందను కాచుకొని చుండగా ప్రభువు దూత వారి వద్దకు వచ్చి నిలిచాను ప్రభు మహిమ వారి చుట్టూ ప్రకాశించ ప్రకాశించినందున వారి మిక్కిలి భయపడిరి అయితే ఆ దూత భయపడుకుడి ఇదిగో ప్రజలందరికీ నీ కలువుబోవు మహాసంతోషకరమైన సువర్తమానము నేను మీకు తెలియజేయుచున్నాను దావీదు పట్టణం మందు నేడు రక్షకుడు మీ కొరకు పుట్టి ఉన్నాడు ఈ నా ప్రభు అయిన క్రీస్తు దానికి ఇదే మీ కానవాళ్ళు ఒక శిశువు పొత్తి గుడ్డలతో అంటే పాత గుడ్డలతో చుట్టబడి ఒక తొట్టిలో పండుకొని ఉండటం మీరు చూచిదరని వారితో చెప్పాను వెంటనే 
పరలోక సైన్య సమూహము ఆ దూతతో కూడా ఉండి సర్వోన్నతమైన స్థలములలో దేవునికి మహిమయు ఆయనకు ఇష్టులైన మనుష్యులకు భూమి మీద సమాధానము కలుగునుగాక అని దేవుని స్తోత్రము చేయుచుండెను దేవుడి మాటలు మన వెనుకల్లో దీవించునుగాక యేస్ ప్రభు ఈ లోకానికి వచ్చి రెండు వేల సంవత్సరాలు దాటిపోయింది రెండు వేల పంతొమ్మిది అంటే యేసు ప్రభు పుట్టిన సంవత్సరం అది రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరాలు అయింది యేసు ప్రభు లోకానికి వచ్చి కనుక రెండు వేల పంతొమ్మిదో పుట్టినరోజు పండుగ ఇది యేసు ప్రభుకి కనుక ఆ యేసు ప్రభు పుట్టుక చాలా ఆశ్చర్యకరమైంది అసలు యేసు ప్రభు పేరే ఆశ్చర్యకరుడు అంటారు యశియా ప్రవక్త ఆశ్చర్యకరుడు అసలు యేసు ప్రభు అంతా ఆశ్చర్యమే ఆయన గురించిన ప్రవచనాలు ఆశ్చర్యం యేసు ప్రభు ఎక్కడ పుడతారో చెప్పాడు మీకు ఆ ప్రవక్త బేతలేమని పుడతాడని యష్యా ప్రవక్త ఏం చెప్పాడు కన్యక గర్భవతి అయి కుమారుని కనును అని చెప్పాడు జకర్యా ప్రవక్త చెప్పాడు ఆయన గాడిదనెక్కి ఎరుసలేములో ప్రవేశిస్తాడు మీ రాజు గాడిదను భారవాహక పిల్ల భారవాహ భారవాహకం అంటే గాడిద 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 పిల్లని ఎక్కి ఎరుసలేము ఎరుసలేములో ప్రవేశిస్తాడని చెప్పాడు ముందుగానే ప్రవక్తలు అది ఆశ్చర్యము మన గురించి ఎవరు చెప్పరు అంత ముందు యేసు ప్రభు గురించిన ప్రవచనము ఆశ్చర్యం యేసు ప్రభు జననము కూడా ఆశ్చర్యమే ఆయన గొప్ప దేవుడు ఆయన సింహాసనాసీనుడు కోటాను కోట్ల మంది దూతలు పరిశుద్ధం 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 నెల్లప్పుడు కొని ఆడబడే పరలోకపు రాజు ఆయన ఆయన పశువుల తొట్టిలో పుట్టినాడు ఎందుకు తగ్గించుకున్నాడు మన కొరకు ఆయన తగ్గించుకున్నాడు యేసు ప్రభు మనకు అందుబాటులో ఉండాలని ఒకవేళ యేసు ప్రభు ఒక రాజభవనంలో పుట్టాడు అనుకో మనం వెళ్ళి చూడలేం కదా అందరూ వెళ్ళి చూడలేరు కావు కదా కనుక ఆయన ఒక పశువుల పాకలో పశువుల తొట్టిలో పుట్టినాడు అందుకే గొర్రెల కాపరులు వెళ్ళి చూడగలిగినారు యేసు ప్రభువుని గొర్రెల కాపరుని దేవాలయంలోకి రానివ్వరు ఒక యేసు ప్రభు దేవాలయంలో పుడితే గొర్రెల కాపరులకు ప్రవేశం ఉండదు ఉండేది కాదు కనుక యేసు ప్రభు తగ్గించుకొని దీనుడిగా పశువుల తొట్టిలో పుట్టాడు ఎందుకు పుట్టాడు అలా ఒక పశువుల తొట్టిలో దానిలో గొప్ప ఆత్మీయ ఆధ్యాత్మిక అర్థం ఉంది యేసు ప్రభు కూడా అంటాడు నక్కలకు బొరియలు ఆకాశ పక్షులకు నివాసములు కలవు కానీ మనుష్య కుమారునికి తలవాల్చుటకు కూడా స్థలము లేదు ఎందుకు లేదు ఆయన స్థలం ఒకే ఒక చోట ఎక్కడ మన హృదయంలో ఇంకెక్కడ ఉన్నాడు ఆయన ఎక్కడిద్దరు ముగ్గురు ఆయన నాములో కూడుకుంటారో వాళ్ళ మధ్యలో ఉంటాడు మనలో ఉంటాడు మనలోకి ఆహ్వానించాలైతే యేసు ప్రభు ఏమన్నారు ఇదిగో నేను తలుపు ఉన్నది నిలబడి తట్టుచున్నాను ఎవరైనా నా స్వరమిని తలుపు తీస్తేనే లోపలికి వస్తాను మనం పిలుచుకోవాలి ఆయన్ని పిలవింద రాడు యేసు ప్రభు పిలుచుకోవాలి ఏసయ్యా నా హృదయంలోకి రా ఏసయ్యా మనం అడగాల నా హృదయాన్ని శుభ్రపరిచేసయ్యా అని రక్తంలో కడిగేసయ్యా రమ్మంటే వస్తాడు ఆయన మనలోకి ఎందుకంటే మన హృదయమే పశువుల పాక అన్నమాట పశువుల పాక అది అపవిత్రమైన హృదయములో పరిశుద్ధైన పది పరిశుద్ధుడు అని యేసు ప్రభు జన్మిస్తాడు ఎప్పుడంటే నువ్వు అడిగినప్పుడు ఆయన వచ్చి శుద్ధి శుద్ధి చేస్తాడు యేసు రక్తము ప్రతి పాపము నుండి మరలను పరిశుద్ధులుగా చేస్తాడు కనుక యేసు ప్రభు భూలోకానికి వచ్చాడు మన కొరకు వచ్చాడు మన కొరకు తగ్గించుకున్నాడు కానీ మనం ఆహ్వానించాల యేసు ప్రభు వచ్చినప్పుడు చాలామంది ఆయన్ని అంగీకరించాల హేరోజు రాజు చంపాలనుకున్నాడు కదా ఎందుకు ఆయన రాజు పుట్టాడని కానీ ఆ రాజు అయితే నాకు ఆయన విరోధిగా వచ్చాడు అన్నట్టుగా పోటీగా వచ్చాడు అన్నట్లుగా హేరోజు రాజు చంపాలనుకున్నాడు శాత్రు పరిచయులు వాళ్ళ గర్వము మేము అబ్రహాం సంతానము మేము బాగా ధర్మశాత ఎదిగిన వారు అని వాళ్ళకు ఒక గర్వం ఉండేది అందువల్ల గర్వం ఏం చేస్తా అంటే మానవుల్ని గుడ్డోళ్ళుగా చేస్తుంది 
గర్వాంధుడు అనే మాట ఉంది బైబిల్లో తిమోతి మొదటి పత్రికలో చూడండి ఏం రాశారో ఎందుకు వాళ్ళు కనబడలేదు నేను ఆలోచన చేసినాను ఈ షాతుల పరిచయ పరిచయాలు ఎందుకు దేవుణ్ణి చూడలేకపోయి ఏసు ప్రభు దేవుడు కదా ఎందుకు చూడలేకపోయారంటే ప్రభు నాకు జవాబు చెప్పాడు ఏంటంటే తిమోతి పత్రిక మొదటి పత్రిక మూడో అధ్యాయం ఎవరా చూడండి ఆరో వచ్చినము అతడు అనగా కొత్తగా చేరిన వ్యక్తి నాయకుడిగా చేయకూడదు పైన అంటాడు ఐదో వచ్చినం మూడు ఎవడైనను తన ఇంటి వారిని ఎలా నేరకపోయిన ఎడలా అతడు దేవుని సంఘం ఎలాగ పాలించను అతడు గర్వ అంధుడై గర్వ అంధుడు గర్వం అంటే అతిశయం గర్వము అంధుడు గుడ్డోళ్ళు అవుతారు గర్వంధుడై అపవాదికి కలిగిన శిక్షా విధికి లోబడకున్నట్లు కొత్తగా చేరిన వాడై వండుకోడు నాయకుడు కొత్త వాడిని పెట్టకూడదు గర్వం వస్తుంది అనుభవం కలిగిన వాడు నాయకులుగా పెట్టాలా నాయకులంటే నాయకులుగా సేవకు నాయకులుగా యేసు ప్రభు సేవకుడు వచ్చాడు కదా నాయకుడు ఆయన సేవక నాయకులు కొత్త నిబంధనలో సేవ చేసేవాళ్ళు నడిపిస్తారు నాయకులు అంటే ఏంటంటే అర్థము ఏసుపురం మీద నడిపించేవాళ్ళు నాయకులు లీడర్ అంటారు ఎ లీడర్ మస్ట్ లీడ్ పీపుల్ టు జీజస్ క్రైస్ట్ అది తగ్గించుకోవాలి యేసు ప్రభులాగా తగ్గించుకొని ప్రభు దగ్గర నడిపించాలి కానీ ఇక్కడ ఏమన్నాంటే గర్వంధుడు అనే మాట గర్వము గుట్టోళ్ళుగా చేస్తుంది కనుక ఈ సాత్రుల పరిచయాలు ఇస్రాయల్ బాగా గర్వించినారు ఆ గర్వం వల్ల గుడ్డి వాళ్ళు అయ్యి వేసి ఆయన చూడలేకపోయి దేవుడిని చూడలేకపోయినారు ఎవరు దేవుడు ఏసు ప్రభు ఎవరు అనుకుంటున్నారు చూడండి తీర్పు పత్రిక రెండో అధ్యాయము పదమూడులో మహాదేవుడు మన రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు ఏ మహాదేవుడు వేసు ప్రభు ఆ మహాదేవుడిని కనుక్కోలేకపోయినారే ఎందుకు ఎందుకు చెప్పండి ఏం చెప్పాను నేను గర్వం బైబిల్లో ఉంది సామతల గ్రంథం నాశనమునకు ముందు గర్వము నడుస్తుంది ప్రైడ్ గోస్ బిఫోర్ అ ఫాల్ ఫాల్ అంటే పతనం గర్వము ఒక వ్యక్తిని పతనానికి నడిపిస్తుంది అంత భయంకరం గర్వం గర్వపడకూడదు మనం అర్థమైందా ఈ మహాదేవుణ్ణి ఎందుకు వారు చూడలేకపోయారంటే షాతుల పరిచయలు గర్వము అతిశయం వలన కనుక ఇప్పుడు కూడా ఎవరికైనా గర్వం అంటే యేసు ప్రభుని చూడలేరు వాళ్ళు గుడ్డి వాళ్ళు అయిపోతారు తర్వాత జనాంగాన్ని నాయకులు నాయకులు అనేవాళ్ళు షాతుల పరిచయలు ఇరవై వేల మంది వారి బోధ సరిగా లేదు యేసు ప్రభుని చూడలేదు కదా ఆయన చూపించాల జనానికి అందుకని జనం కూడా గుడ్డి వాళ్ళు అయిపోయినారు గుడ్డి వాళ్ళు గుడ్డి వాళ్ళని తయారు చేశారు వాళ్ళు ఏం చేశారు చూడండి మత ఇస్తు వార్త ఇరవై ఏడు అధ్యాయంలో యాజకులు ఇరవై వేల మంది బోధకులు ఉన్నారు వాళ్ళందరూ యేసు ప్రభు గురించి బోధించాలి బోధకుడు యేసు ప్రభు గురించే బోధించాల అదే అంశము ఎందుకంటే బైబుల్ అరవై ఆరు గ్రంథాలు కూడా యేసు ప్రభు గురించే బోధిస్తవి లేఖనములు నన్ను గురించి సాక్ష్యం ఇచ్చు నన్న అన్నాడు యశ్ ప్రభు అన్నాడు లేఖనాలన్నీ కూడా అరవై ఆరు గ్రంథాలు కూడా నన్ను గురించి సాక్ష్యం ఇస్తుందంటే మాట్లాడతాయి అలాగే సేవకులమైన మేము ఓయస్ ప్రభు గురించి మాట్లాడాలి ఆయన దేని గురించి మాట్లాడకూడదు యేసు ప్రభు ఈ లోకంలో ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాలు ఉన్నా కూడా ఆయన చూడలేకపోయారు జనాంగము లక్షల మంది జనాంగము చూడలేకపోయినారు మత ఇస్సు వార్త ఇరవై ఏడో అధ్యాయము ఇరవై ఏడు పే పిలాతో అడుగుతాడు ఇరవై రెండో వచ్చినములో పిలాతు అలాగైతే క్రీస్తు అనబడిన యేసును ఏమి చేతును ఏం చేయాలి నేను జడ్జి అడుగుతున్నాడు ప్రజల్ని ఇస్రాయల్ ప్రజల్ని అబ్రాహం సంతానాన్ని ఏమి చేతును అడుగుగా సులువ వేయమని అందరూ 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 చెప్పారంటండి జనాంగం అంతా గుడ్డోళ్ళైపోయిన వాళ్ళు కూడా దేవుడిని చంపగలరు ఎవరైనా ఆయన జీవము ఆయన నిత్య జీవము ఆయన జీవ ప్రదాత ఆయన చంపాలనుకున్నారు ఎందుకంటే గుడ్డి వెళ్ళైపోయినారు గుడ్డి పాస్టర్లు గుడ్డి సంఘాన్ని తయారు చేశారు చచ్చిపోయిన పాస్టర్లు చచ్చిపోయిన సంఘాన్ని తయారు చేస్తారు కాబట్టి చచ్చిపోయిన 
సంఘాలు తయారవుతాయి తెలుసా చనిపోయిన పాస్టర్ల వల్ల చూడండి ప్రకటన గ్రంథము ప్రకటన గ్రంథము బైబిల్లో ప్రభు అన్ని మన కొరకు రాసి పెట్టాడండి గొప్ప సంగతులు మూడో అధ్యాయము సార్థిసులో ఉన్న సంగపు దూత దూత అంటే పాస్టరు చావు కొడతా వ్రాస్తున్నాడు ఏమంటున్నాడు జీవించుచున్నావన్న పేరు మాత్రం ఉన్నది కానీ నీవు పాస్టరు నువ్వు చచ్చిపోయావు నువ్వు మృతుడివే పేరుంది జీవించుచున్నావు అన్నట్లు పేరుంది కానీ నువ్వు మృతుడు నీవు మృతుడివే పాస్టర్తో అంటున్నాడు ఆ పాస్టర్ సంఘాన్ని కూడా చంపేశాడు చనిపోయిన పాస్టు చనిపోయిన ప్రసంగం చేస్తే సంఘం కూడా చనిపోద్ది చచ్చిపోయిన సంఘం అదేంటండి అంటే ఇస్రాయల్ జనాగము లక్షల మంది వాళ్ళు ఎండిపోయిన ఎముకలు లాగా అయిపోవాలా ఏ స్కేల్లో లోయలో ఎండిపోయిన ఎముకలు ఎండిపోయిన ఎముకలు ఇస్రాయల్ జనాంగాన్ని సూచిస్తుంది ప్రాక్త వెళ్ళి మాట్లాడాడు ఎముకలతో ఎండిపోయిన ఎముకలారు అయహోవ మాట ఆలకించండి బతికి నీవు ఎవరిని కూడా వేసాయి మాటల జీవం అలాగే సేవకులు ఆత్మీయంగా చనిపోయినారు దేవునికి దూరం అయిపోయినారు జనాంగము కూడా జీవ జీవము దేవునికి దూరం అయిపోయి చంపేయండి దేవుణ్ణి చంపేయండి అన్నారు ఎంత భయంకరమైన గుడ్డితనం అండి అవివేకం అండి అది నేను సృష్టించిన దేవుణ్ణి నువ్వు చంపేస్తావా చులివేయమంటావా అన్నారు గుడ్డితనం సాతానుడి గురించి రాశారు భయ అవిశ్వాసులైన మనోరే నే మనోనేత్రములకు ఈ యుగ సంబంధం దేవత అవిశ్వాసులైన వారి మనోనేత్ర గుడ్డితనము అవిశ్వాసులైన వారి మనోనేత్రములకు ఈ యుగ సంబంధమైన దేవత అంటే సాతాను గుడ్డోళ్ళుగా చేస్తారు ఇప్పుడు కూడా చాలామంది వ్యవసాయం చూడలేకపోతున్నారు మనం మాట్లాడుకునే మాటలు చేసే క్రియలు వ్యవసాయకి ఏం తెలియదు అనుకుంటున్నాము అన్నీ తెలుసు ఆయనకి అన్నీ వింటాడు ఆయన వినడా ఆయన వినడు అన్నట్లు మాట్లాడుతున్నాము ఆయన వినడు అన్నట్లుగా ఆయన వినలేడు అన్నట్టుగా మనం ప్రవర్తిస్తున్నాము అన్నీ ఆయన గమనిస్తాడు బుద్ధిపైదా కాబట్టి ఇక్కడ యేసు ప్రభు ఆశ్చర్యకరుడు ఆయన జననం ఆశ్చర్యం ఆయన జననం ఆశ్చర్యం కానీ ఆయన ఎవరు చూడాల గొర్రెల కాపర్లు జ్ఞానులు మరి అమ్మ యోసేపు వాళ్ళు మాత్రమే కొంతమంది చూసినారు అందరూ చూడాల కొంతమంది మాత్రమే చూశారు వాళ్ళని వేసి ప్రభు చిన్న మందా భయపడద్దు ఆ కాపరిని వెంబడించినటువంటి కొద్దిమంది ఆయన జీవితం ఆశ్చర్యం వేసి ఆయన జీవితం ఆశ్చర్యం ఏమన్నాడు వేసి ప్రభు నాలో పాపం ఉన్నదని ఎవడు స్థాపించును లోకములు ఎవరు చెప్పలేరు పాప రైతుడు వేసి ప్రభు ఏ పాపం తెలియదు ఆయనకి పాపం చేయలేదు ఆయన పాప రైతుడు యేసు ప్రభు నాలో పాపం ఉండదని ఎవడు స్థాపించింది ఎవరు అంటారు అన్నమాట పరిశుద్ధుడు ఆయన జీవితం ఆయన అద్భుతాలు ఎన్ని అద్భుతాలు చేసినాడు ఆయన కుంటి వాళ్ళకి నడిపించినాడు గుడ్డి వాళ్ళకి దృష్టి దయచేసినాడు పక్షివాయవు రోగము కలిగాడు బతికి కుష్ఠరోగుల్ని ముట్టి బాగు చేసినాడు చనిపోలో లేపినాడు ఆయన లేపినాడా ఎస్ఐయ ఎవరు లేపాడు చెప్పు లాజన్ లేపినాడు ఒక యవనస్తుడు లేపినాడు ఒక పాపడి పన్నెండు సంవత్సరాలు పాపడిని చనిపోతే లేపినాడు యేసు ప్రభు మళ్ళీ వాళ్ళు చనిపోయినారు మళ్ళీ బ్రతుకుతారు ఏసాయి వచ్చినప్పుడు ఎందుకు ఏసాయికి మరణం మీద అధికారం ఉంది ఆశ్చర్యకరుడు ఆయన ఆయన మాట్లాడితే లాజరు బయటకు రంటే బయటకు వచ్చాడు ఆశ్చర్యకరుడు ఆయన జీవితం ఆశ్చర్యం అద్భుత ఆయన కార్యాలు ఆశ్చర్యం ఆయన మాటలు ఆశ్చర్యం ఆయన మాటలు అన్నట్టు ఎవరు అన్నాడు మాట్లాడలేదు ఆయన మాటలు అద్భుతం ఆయన మరణం కూడా అద్భుతమే తెలుసు ఆయన చనిపోతాన్ని ఇష్టపూర్వకంగా చనిపోయినాడు ఎవరు వేసి ఆయన చంపలేరు బైబిల్లో చూడండి ఎవాన్స్ వార్త పదో అధ్యాయం ఎవరు చంపలేరు వేసి ఆయన ఎవరు చంపలేరు వేసి ఆయన దేవుడు కదా ఆయన ఎవరు చంపుతారు యేసు ప్రభు చెప్పిన మాట నేను చదువుతున్నాను యోహాన్ సువార్త 
పదో అధ్యాయంలో ఉందా మాట చూడండి పద్దెనిమిది ఎవడును నా ప్రాణము తీసుకొనడు ఎవరు నా ప్రాణం తీసుకోడు మానవుడైన ఏస్ ప్రభు అంటున్న మాటలు ఆయన మానవుడు దేవుడు కానీ మానవుడైనాడు ఎవడును నా ప్రాణము తీసుకో నా అంతట నేనే నా ప్రాణము పెట్టుచున్నాను నా ప్రాణము పెట్టుటకు నాకు అధికారము కలదు నా ప్రాణము తిరిగి తీసుకున్నటకు నాకు అధికారము కలదు నా తండ్రి వల్ల యాజ్ఞను పొందితని ఎంత గొప్ప మాట ఆయన ఎవరు చంపలే ఆయనే అప్పగించుకున్నాడు చంపట ఇష్టపూర్వకముగా వేసి అప్పగించుకున్నాడు ఎంత గొప్ప సంగతి ఆయన మరణం అద్భుతం సెలవుల్లో మరణించినాడు ఆయన ఆయన భూస్థాపన అద్భుతం సమాధులు పెట్టిన రేసైనే కొత్త సమాధి సిరుగులో చనిపోయిన వాళ్ళని ఏం చేస్తారంటే అందరినీ ఒక గొయ్యి దేవ గొయ్యులు పడేస్తారు కనీసం అరిమత యోసేబ్ అని ఆయన తన కొరకు తొలిపించుకున్నటువంటి సమాధి ఇట్లా ఇట్లే ఉంటుంది సమాధి ఈ గదిలాగా ఉంటుంది సమాధి దాంట్లో పెడతారు ఆ భౌతిక దేహాన్ని భూమిలాగా ఉంటుంది నేను చూశాను ఆ సమాధి దేశాయి సమాధి సమాధిలో కూడా పోయి చూశా మెరుషు లేని దేశం పోయిన నేను ఆ సమాధికి కాపలా పెట్టారు సమాధి కొన్ని కాపలు పెడతారా అదే ఆశ్చర్యము ఆ శిష్యులు తీసిపోతారంట అందుకని సమాధి కాపల ముద్ర వేశారు వేసే సమాధి కూడా అద్భుతం దానికి ముద్ర వేశారు కాపలా పెట్టారు కానీ ఏసయ్య సజీవుడై లేచినాడు పునరుద్ధానం అద్భుతం చనిపోయి లేచినాడు అయ్యి ఏసయ్య చనిపోయి లేచి నారోహణమైనాడు ఆయన ఆకాశం ఎగిరిపోయినాడు పరలోకానికి అది ఆశ్చర్యం మనం కూడా రెండో రాకల్లో ఆర్భాటముతో ప్రధాన దూత శబ్దముతో దేవుని బోరతో పరలోకము నుండి ప్రభు దిగువచ్చును క్రీస్తు నందుండి మృతులైన వారు మొదట లేస్తారు ఆ మీదట సజీవులమై నిలుచుడు మనం వారితో ఏకముగా ప్రభుని ఎదుర్కొని ఆకాశ మండలమునకు మేఘముల మీద ఆరోహణమైపోతాం మనం కూడా ఆ పక్షుల్లాగా వెళ్ళిపోతాం మనం దేశాయి నమ్మితేనే ఆరోహ ఇప్పుడే ప్రభు ఏం చేస్తాడు తెలుసా మన అందరి కొరకు విజ్ఞాపన చేస్తాం ప్రార్థన చేస్తాం తడి కుడి కుడి పార్శ్వమని కూర్చొని ఆయన నా కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు నా కొడుకు ప్రార్థన సేవ చేస్తున్నాడు నా బిడ్డ వాక్యం చెప్తున్నాడు నాకు నా కొరకు వేసే ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ఆయన యొక్క విజ్ఞాపన ఆశ్చర్యం రెండో రాక ప్రభు వస్తాడు మళ్ళీ నమ్ముతారా వ్యవసాయం వస్తాడని వస్తాడు నేను త్వరగా వస్తున్నాను నేను వెళ్ళి మీకు స్థలం సిద్ధపరిచి మరలా వచ్చి నా యోధుడు మిమ్మల్ని తీసుకొని పోతాను అబద్ధం మాడ ఆయన నా మన దగ్గర మళ్ళీ వస్తాడు ఇప్పుడు కూడా రావచ్చు సిద్ధపడాలి మనం సిద్ధపడాలి పది మంది కనికల గురించి రాసేడు ఏమన్నాడు సిద్ధపడిన వారు లోపల ప్రవేశించేది సిద్ధపడిన వాళ్ళు బయట ఉన్నారు వేసాయి వస్తున్నాడు మనం సిద్ధపడాల సిద్ధపడాల రెండో రాకడ ఆయన ఒక నిత్య రాజ్యాన్ని స్థాపిస్తాడు ఈ భూమిని కాల్చేస్తాడు కొత్త భూమి కొత్త ఆకాశము ఈ భూమి మీద ఒక నూతన రాజ్యము కొత్త భూమి మీద కొత్త రాజ్య సామ్రాజ్యము దాని గురించి మరేమో చెప్తాడు గబ్రియల దూత ఏం చెప్పాడు చూడండి గబ్రియల దూత ముప్పై ఎనిమిది ఒకటి ముప్పై ఎనిమిది ఆయన యాకోబు వంశస్థులను యుగ యుగములు ఏలును యేసు ప్రభు గురించి చెప్తున్నాడు దేవదూత గబ్రియల దూత చెప్పండి ఈ మాట అందరూ ఆయన రాజ్యము యేసు ప్రభు రాజ్యము అంతము లేనిదై ఉండును ఆ రాజ్యాలు మనం ఉండాలి బిడ్డ ఆ రాజ్యాలు మనం ఉండాలి ఉండాలంటే ఒకడు కొత్తగా జన్మించితేనే కానీ దేవుడు రాజ్యములో దేవుడు రాజ్యం చూడలేడు ప్రవేశించలేడు కొత్త జన్మ పొందాలా 
కొత్త జనప యేసు ప్రభు నమ్ నమ్మాల యేసు ప్రభు అంగీకరిస్తే ఏం జరుగుతుంది చూడండి లోకాసు వార్త రెండో అధ్యాయంలో మొదట దే ఇప్పుడు కూడా దేవదూతులు ఉంటారు మనతో ఎందుకు వినాలేదు చాలా గొప్ప సంగతి నేను చెబుతున్నాను యేసు ప్రభు మన రక్తంతో కొన్నాడు మనం ఆయన ఆస్తి అన్నమాట మన ఎవరు ఎవరు మనం యేసు ప్రభు యొక్క ఆస్తి రక్తంతో కొన్నాడు మనల్ని ఆ బైబిల్ రాసినాడు చూడండి పేతురు పత్రికలు రాసినాడు మనం ఆయన ఆస్తి ఎప్పుడు మర్చిపోకూడదు ఒక గొప్ప మర్మ విధి ప్రతి క్రైస్త నిజ క్రైస్త విశ్వాసి ప్రభు యొక్క ఆస్తి పేతురు మొదటి పత్రిక ఒకటి పంతొమ్మిది అమూల్యమైన రక్తము చేత అనగా నిర్దోషము నిష్కలంకమును అగు గొర్రె పిల్ల వంటి క్రీస్తు రక్తము చేత విమోచింపబడితరని మీరు ఎరుగుదురు కదా విమోచించబడ్డాం మనం సాతాను చేతుల్లో ఉన్నాం మనం వేసయ్య రక్తము గాచి మనం విమోచించినాడు రెడంషన్ అంటారు దాన్ని విమోచించినాడు తీసుకొచ్చినాడు ఎక్కడన్నా మనం బంగారం ఎక్కడన్నా పెట్టుకుంటాము తాకట్టు పెడతాము డబ్బులు ఇచ్చి దాన్ని మనం విడిపించుకోవాలా అలాగే ఏసయ్య మనల్ని విడిపించుకున్నాడు పాపముడుకు దాసులైపోయినాము మనము సాతానుకు దాసులైపోయినాము ఏసయ్య తన రక్తము కార్చి మనల్ని విమోచించినాడు చూడు ఎంత బాగా అమూల్యమైన రక్తము నిర్దోషము నిష్కళంకము అగు గొర్రె పిల్ల వంటి క్రీస్తు రక్తము చేత విమోచించినాడు ఆయన మనల్ని కొనుక్కున్నాడు ఆయన కనుక్కున్న వాళ్ళని కాపాడుకోవాలి కదా బంగారాన్ని మనం కాపాడుకో ఉంటాం కదా నేను నేను ఆ డాక్యుమెంట్స్ మా డాక్యుమెంట్స్ నేను ఎక్కడ పెట్టి మర్చిపోయా అంతా ఎదుగుతూ ఉన్నాను నిన్న దొరకలా ప్రార్థన చేసా ప్రభు ఎక్కడ పెట్టాను ప్రభు అని పాలన్న నేను ఇద్దరం కూడా వెతిక వెతిక దొరకలా దొరకలు దొరకలా ఆఖరికి ఒక మోటర్లో ఉండయ్యాయి వాళ్ళు వాళ్ళందరూ కూడా రూమ్ అంతా బాగు చేస్తా దాంట్లో కట్టేశారు దొరికింది నిన్న ఎంత సంతోషం కదా పోగొట్టుకున్న పారిపో ఎక్కడ పోయినాయో మళ్ళీ మళ్ళీ అప్లై చేయాలని చాలా పని చేయాలి ఆ పోలీస్ పోలీస్ రిపోర్ట్ చేయాలి ఎన్నో పనులు ఉన్నాయి అవన్నీ ఎట్ చేయాలి ప్రభు అని కొట్టే నేను దొరికినాయి అలాగే దేవునికి అంత ఎంత జాగ్రత్తగా పెట్టుకోవాలా అది మన నా పొరపాటు మర్చిపోయినా నేను ఎక్కడో పెట్టి ఫైన్లో అని బాగా సురక్షితంగా ఉన్నాయి ఆ డాక్యుమెంట్స్ రెండు కూడా నాకు చాలా సంతోషం అయింది అలాగే మనల్ని ఆయన సొత్తు మనం ఆయన ఆస్తి మనల్ని గా కాపాడుకుంటాడు అందుకని ఏం చేశాడంటే చూడండి నాకు బలిష్టం ఈ మాట తొంభై ఒకటి కీర్తన తొంభై ఒకటి ఆయన ఆస్తిని ఎలా కాపాడుకుంటాడు చూడండి తొంభై ఒకటి కీర్తన తొంభై ఒకటి పదకొండు నీ మార్గములన్నిటిలో నిన్ను కాపాటుకు ఆయన నిన్ను కూర్చి తన దోతలకు ఆజ్ఞాపిస్తాడు ఆస్తిని కాపాడుకోవటాన్ని దోతలను ఏర్పాటు చేస్తాడు అబ్బా ఎంత గొప్ప సంగతి అది మనల్ని కాపాడుకుంటాడు అందరి గురించి లేదు వాగ్దానము నువ్వు వేసాయి బిడ్డ పైనట్లేదు నిన్ను కాపాడుకుంటాడు ఎబ్రి పత్రిక కూడా ఎబ్రి పత్రిక మొదటి అధ్యాయము ఎబ్రి మొదటి అధ్యాయము పద్నాలుగు వీరందరూ అంటే దూతలందరూ ఆ పైన అని దూతల గురించి ఎవరైనా చెప్పినా ఎప్పుడైనా చెప్పినా అని వీరందరూ దూతలందరూ రక్షణను స్వాస్థ్యము పొందబో వారికి పరిచారము చేయుటకాయ పంపబడిన సేవకులైన ఆత్మలు కారా ఏంటండి ఇది ఒక దేవదూత ఒక రాత్రి లక్ష ఎనభై ఐదు వేల మందిని సంవరించినాడు ఒక దేవదూత అలాంటి దూతలు మనకు సేవకులు అంట నువ్వు వేసా ఎన్నమితే విమోచించబడితే నీ ఆస్తిని కాపాడుకుంటాడు వేసి ప్రభు పుట్టినప్పుడు దేవదూతలు వచ్చారు ఇప్పుడు కూడా మనతో దేవదూతలు ఉంటాను వేసాయి బిడ్డ పైనట్టయితే నీ ఎక్కడ పోయినా కూడా రాత్రి నువ్వు పండుకున్నా కూడా దేవదూతలు నీకు తోడుగా ఉంటారు ఎల్లప్పుడు దూతలు ఉంటాడు అప్పుడు గొర్రెల కాపురం కనపడినటువంటి దూతలు సన్నిధానము మొదటిది గుర్తుపెట్టుకోండి వేసాయి నమ్మినట్లయితే సన్నిధానము ఆయన ఆస్తి నువ్వు కావాలంటే మొట్టమొదట ఆయన సన్నిధానాన్ని సంపాదించుకోవాలా దూతలు ఆయన సరి దెప్పు సదాకాలము నేను మీకు తోడుగా ఉంటాను నిజమది 
మీరు దేవుని బిడ్డలైతే అది వాగ్దానము నువ్వు అన్వయించుకోవచ్చు నేను ఆయన బిడ్డని కాబట్టి ఆ వాగ్దానం నాకు అన్వయించుకుంటా నేను అన్వయించుకుంటా నేను ఆయన బిడ్డను కాబట్టి ఈ వాగ్దానం నేను అన్వయించుకుంటా సదాకాలము తోడుగా ఉంటాను ఆయన దూతలు తోడుగా ఉంటారు సహాయం చేస్తారు దేశాయి కూడా ఒకసారి దేవదూతలు వచ్చి సేవ చేసినారు కదా లోకాసు వార్తలు ఉంది చూడండి యేసు ప్రభు స్వాతను శోధించిన తర్వాత ఆయన ప్రార్థన చేస్తాడు యేసు ప్రభు అయ్యో యేసు ప్రభు ప్రార్థన చేసినప్పుడు కూడా దోతలు వచ్చి సహాయం చేస్తారు బైబిల్ గ్రంథములు ఎన్ని వ్రాసి పెట్టారు మనకి ఎన్ని వ్రాసి పెట్టినారు మార్చు వార్త మొదటి అధ్యాయం పదమూడులో పదమూడు ఆయన స్వాతాను చేత శోధింపబడుచు అరణ్యములో నలభై దినములు అడవి మృగములతో కూడా ఉండే మరియు అడవి మృగ మృగములతో కూడా ఉండే మరియు దేవదూతలు వేసినకు పరిచర్య చేయొచ్చు మనకు కూడా చేస్తారు మనం ఆయన బిడ్డలం కదా అలాగే లోకాసు వార్తలో కూడా లోకేష్ అయ్యా ప్రార్థన చేస్తాడు బాగా ప్రార్థన చేస్తాడు ఏస్ అయ్యా ప్రార్థన చేస్తే చూడండి బైబిల్లో ఉంది ఇరవై రెండో అధ్యాయము ఏసయ్య ప్రార్థిస్తాడు గెచ్చు మనిలో ఏసయ్య ప్రార్థన చేసినాడు ఏసయ్య తండ్రి నలభై రెండు ఎగిన నా ఇద్దరు నుండి తొలగించము నీ చిత్తం అయితే తొలగించయ్య అయినా నా ఇష్టము కాదు నీ చిత్తమే సిద్ధించునుగా కని ప్రార్థించు నలభై మూడు అప్పుడు పరలోకము నుండి ఒక దూత ఆయనకు కనబడి ఆయనను బలపరిచదు ఎన్నో సార్లు నా సేవలో కూడా నేను అడుగుతా ఏసయ్య దోతలను పంపించి కాపాడేసయ్య నన్ను కాపాడతాడు నిజంగా కాపాడతాడు దేవదూతలు ఎప్పుడు తన బిడ్డ ఎందుకంటే మన ఆస్తి కదా దేవుని ఆస్తి దేవదూతలు ఆయన ఏర్పాటు కోటానుకోట్ల దేవదూతలు ఉండరు వాళ్ళని మనకు కాపుదల తర్వాత కనుక దేవుని సన్నిధానము దేవదూతలు మనతో ఉంటారు ఎప్పుడు తన బిడ్డలతో రెండోది ఏంటంటే ఆయన మనకు భయము భయం పోగొడతాడు అభయం ఇస్తాడు మనకి సన్నిధానము అభయం భయపడకుడి అంటే భయపడకూడదు భయపడకూడదు దేనికి భయపడకూడదు భయపడకూడదు ఎన్ని వచ్చినా కూడా భయపడదు మంచి వాక్యం ఉంది బైబిల్లో కీర్తన ముప్పై నాలుగులో చాలా ఇష్టం నాకు ఆ మాట కీర్తన ముప్పై నాలుగు ఇరవై నుంచి చదువుతారా నేను సంతోషపడతాను ముప్పై గట్టిగా చదవాల నాకు ఉత్తరం ఇచ్చాడు నాకు కలిగిన భయములు అన్నిటిలో ఏంటమ్మాట అన్నిటిలో అన్ని భయాల్లో నుండి ఆయన నిన్ను తప్పించను నన్ను తప్పించను దావిది అన్నాడు అన్ని చెప్పండి మాట నాకు కలిగిన భయములు అన్నిటిలో నుండి ఆయన ప్రభు నన్ను తప్పించను మనల్ని కూడా తప్పిస్తాడు దావిదికి ఆయన దేవుడు చుట్టం మనకు చుట్టం కదా మన తండ్రి కదా ఆయన మన అన్న కదా అన్న కాదా ఏసయ్య మన అన్న మన బ్రదర్ కదా ఏసయ్య ఏసన్న ఆయన మనం తప్పిస్తాడు ఆ భయం మనకుంది భయపడకూడదు మనం భయం భయం వచ్చినప్పుడు అయ్యా ఏసయ్య నాకు భయం లేకుండా ఏసయ్య భయపడద్దు అన్నావు కదా అడగాలా అడగాల భయపడదు తర్వాత ప్రజలందరికీ మహా సంతోషము అది క్రిస్మస్ యొక్క బ బహుమానం మనకి ఇచ్చింది మొట్టమొదట దేవుని సన్నిధానము దేవదూతలు మనతో ఉంటారు ఎప్పుడు రెండోది మనకి అభయం ఇచ్చినాడు భయపడిన అవసరం లేదు ఆయన మనకు తోడుగా ఉంటాడు రెండోది సంతోషం ఇచ్చినాడు ప్రభు నా సంతోషం మీకు ఇస్తాను మీ సంతోషం పరిపూర్ణం అవ్వాల కష్టాల్లో వాడు సంతోషం ఇస్తాడు కష్టాల్లో నేను నేను కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు పాటలు రాసుకున్నా యేసు నా ఆశ్రయమా కొండల వంటి ఆ పాటలన్నీ కూడా ఉన్నవాడు దేవ అన్నీ నేను శ్రమల్లో ఉన్నప్పుడు రాసిన శ్రమల్లో ఉన్నప్పుడు రాసిన మా ఇంటి హాస్పిటల్లో ఉన్నప్పుడు ఆ ప్రభు దగ్గర ఉంది ఇప్పుడు ఆమెంద అయ్యా ఒక పాట రాయ్యా అంది నలభై రోజులు ఉన్నాం ఒక వెల్లూరు హాస్పిటల్లో అప్పుడు రాసిన నేను పాట కొండల వంటి కొండల వంటి శోధన బాధలలో కొండల వంటి శోధన బాధలలో 
నాకు అండగా ఉండేది ఎవరు ఆ విధానుడుగా కొండల తట్టు నేను కండ్లు ఎత్తుచున్నా నాకు సహాయము కొండలనే శ్రమలు బాధలు ఇబ్బందులు కొండల వంటి శోధన బాధలలో నాకు అండగా ఉండేది ఎవరు కలువరి కొండపై నా కొరకు బలి అయినా అన్న ఏసు క్రీస్తుడే కలువరి కొండపై నా కొరకు బలి అయినా అన్న ఏసు క్రీస్తుడే కొండల వంటి శోధన బాధలలో నాకు అండగా ఉండేది ఎవరు ఎవరు కలువరి కొండపై నా కొరకు బలి అయిన నాన్న ఏసయ్య కనుక మనం భయపడకూడదు వేసే అభయము సంతోషము మరి పాట రాసిన కష్టాల్లో రాసాను మరి దేశ ఇచ్చాడు కాబట్టి శ్రమల్లో కూడా సంతోషించే అనుభవాన్ని యేసు ప్రభు మనకి ఇచ్చాడు వేసయ్యలో క్రిస్మస్ బహుమానాలు మొదటిది సన్నిధానము దోతలు ఎప్పుడు మనతో ఉంటారు మనం ఆయన ఆస్తి కాబట్టి రెండోది ధైర్యం ఇచ్చాడు మనకి దేనికి భయపడకూడదు ఇప్పుడు సంతోషం ఇచ్చాడు మనకి ఎల్లప్పుడు కష్టాలు కూడా సంతోషిస్తాం కష్టాలు కూడా చనిపోయినప్పుడు కూడా మనం పాటలు పాడతాం రోజున ఒక సమాధి చేసిన నేను యశుని ప్రేమను ఏ మరకను ఎప్పుడు తలచవే ఓ మనసా దొరస ఆరోగ్యంగారని మద్రాసులో నేను పాస్ట్గా పనిచేసాను వెపేరీ చర్చులు ఆయన పాస్ట్గా పని అంతకుముందు చేశాడు ఆయన నేను చూడలే పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు నేను పదహారు సంవత్సరాలు చేశా ఆయన రామాయపట్నంలో సెమినరీలో బైబిల్స్ బైబిల్ కాలేజీలో ఆయన ప్రొఫెసర్గా పనిచేసినాడు టీచర్గా ఒకే ఒక కొడుకు చచ్చిపోయినప్పుడు రాశాడు ఈ పాట ఈ పాట రాశాడు ఏం పాట ఏం పాట ఇది ఏం పాట ఇప్పుడు పాడింది నేను ఏం పాట యేసుని ప్రేమ చచ్చిపోయినప్పుడు ఏం దయ దేవుడు ఎట్టు చేశాడు అనలా యేసుని ప్రేమను ఏ మారకను ఎప్పుడు తలచవే ఓ మనసా వాసిక అతని వరనామమును వదలక పొగడవే ఓ మనసా యేసుని ప్రేమ ఏ మారకను ఎప్పుడు తలచవే ఓ మనసా మరణ తరిని మన శరణుగా ఉండిన మాన్యుని తలచవే ఓ మనసా కరుణను మన కన్నీటిని తుడిచిన కరుణను మన కన్నీటిని తుడిచిన కర్తను పొగడవే ఓ మనసాయసుని ప్రేమను ఏ మారకను ఎప్పుడు తలచవే ఓ మనస ఎప్పుడు కష్టాల్లో కూడా పాటలు పాడాల లోకలు ఎవరు పాడలే రేసై బడ్లే ఎల్లప్పుడూ ప్రభువునందు ఆనందించండి అన్నాడు యేసుప్రా ఎల్లప్పుడూ ఆనందించాల కష్టాల్లో కూడా ఆనందించి బాధల్లో కూడా సంతోషపాట పాటలు పాట పౌలు శీలలో పౌలు శీలలో చెరసాల్లో ఉండి కూడా పాటలు పాడినారు జైల్లో ఉండి కూడా పాటలు పాడినారు కష్టాల్లో కూడా దేవుని బిడ్డలు పాటలు పాడతారు మహా సంతోషము చివరిగా ఏంటంటే దేవదూతలు 
పదమూడు వెంటనే పరలో సైని సమూహం ఆ దూతతో కూడా ఉండి సర్వోన్నత సర్వోన్నతమైన స్థలములో దేవునికి మహిమ చెప్పండి ఈ మాట ఆయనకు ఇష్టులైన మనుషులకు భూమి మీద సమాధానమును కలుగునుగా కానీ దేవునికి స్తోత్రము చేయుచుండి దేవదూత దచ్చిన సంతోషము స సందేశం ఏంటంటే దేవదూత సందేశము మనకు సమాధానం ఇస్తాడు ఎప్పుడు ఇష్టలు కొట్టాల ఇష్టలు అంటే ఎలా ఉండాలి ఎబ్రి పత్రిక పన్నెండో అధ్యాయము పదహారు చెప్పండి మాట విశ్వాసము లేకుండా దేవునికి ఇష్టడై ఉండుట దేవునికి ఇష్టడై ఉండుట అసాధ్యం విశ్వాసం కలిగి ఉండాల దేవుని దేశాయి మీద నమ్మిక ఉండాల దేశాయి మాటల మీద నమ్మిక ఉండాల ఆయన మీద నమ్మకం ఉండాల ఆయన ఎందు విశ్వాసం వచ్చినట్లయితే ఆయన క్రిస్టులుగా ఉంటాము ఆయన క్రిస్టులకి ఏమిస్తాడు సమాధానం మొదటి దేవునితో సమాధానం ఇస్తాడు అది ఆమె నెల్లగొట్టాడు కదా గత అవుట్ అన్నాడు దేవుడు పాపం చేసినప్పుడు వాళ్ళని వెళ్ళగొట్టున్నాడు మరలా తిరిగి వేసే దగ్గర రావచ్చు క్రీస్తు ద్వారా తండ్రి యొక్కకు రావచ్చు మళ్ళీ తండ్రి వెళ్ళగొట్టాడు కానీ ఏసై ద్వారా నేనే మార్గము సత్యము జీవము నా ద్వారా తప్ప ఎవరు తండ్రి యొక్కకు రాడు పరమ తండ్రి దగ్గర మనం వెళ్ళాలంటే ఏసై ద్వారా పోవాల ఏసై మనకు చనిపోయి లేచాడు సజీవుడు కొన్ని ఇప్పుడు కూడా సజీవుడు ఆయన ఆయన ద్వారా పోగలం ఏసై ఏసైతో సమాధానం అంటే మన హృదయంలో సమాధానం చూడండి తెలిపి పత్రిక నాలుగో అధ్యాయము పిలిపి పత్రిక నాలుగో అధ్యాయము ఎలా ఎంత సమాధానం అంటే దేశ ప్రభులో దేశ ప్రభుడు అంగీకరిస్తే దేవునితో సమాధానము రెండోది ఏంటంటే ఏడవ అప్పుడు సమస్త జ్ఞానమునకు మించిన దేవుని సమాధానము యేసు క్రీస్తు వల్ల మీ హృదయములకు మీ తలంపులకు కావలిగా ఉంటుంది అంత నెమ్మది ఉంటుందండి మనకి ఏసైలో క్రీస్తు ద్వారా దేవునితో సమాధానం పడితే మన హృదయంలో సమాధానం ఉంటుంది నెమ్మది ఉంటుంది నిండు నెమ్మది ఉంటుంది నా భారములన్నీ ప్రభువే మోసను నా భారములన్నీ ప్రభువే మోసను నా భయములన్నీ తొలగిపోయను నిత్యానందము నిండు నెమ్మది నిత్యానందము నిండు నెమ్మది నిండు నెమ్మది అంటే సమాధానం నిత్యానందము నిండు నెమ్మది నా సొత్తుగా ఇచ్చే నా యజమానుడు నా సొత్తు అని ఆస్తి ఏంటి నా ఆస్తి ధన కనక వస్తు వాహనాలు కాదు ధనం అంటే డబ్బు కనకం అంటే బంగారం వస్తువులు వాహనాలు కాదు మన ఆస్తి నిత్యానందము నిండు నెమ్మది నా సొత్తుగా ఇచ్చే నా యజమానుడు కొండల వంటి శోధన బాధలలో నాకు అండగా ఉండేది ఎవరు కలువరి కొండపై నా కొరకు బలి అయిన నా అన్న యేసు క్రీస్తుడే నిండు నెమ్మది ఇచ్చాడు ఏసయ్య ఏసయ్య నమ్మితే క్రిస్మస్ మనకి ఇచ్చినటువంటి గొప్ప బహుమానాలు ఏంటంటే ఆయన సన్నిధానము అభయము సంతోషము సమాధానం నేను పొందాలంటే ఏసయ్య అంగీకరించాలా నీ హృదయంలో పిలుచుకుంటే ఈ సంపద ఈ ఆస్తి నువ్వు సమృద్ధిగా అనుభవిస్తావు దేవుడు ఈ క్రిస్మస్ దినాల్లో అర్థ సహితముగా క్రిస్మస్ మీరు అందరు ఆచరించాలని ఆయన ఆరాధించాలని హృదయపూర్వం కోరుకుంటూ ఈ మాటలు ముగిస్తున్నాను ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రేమ గల కృప గల మా తండ్రి మీ బంగారు మాటలు ధ్యానించే భాగ్యము దయచేశారు మీకు స్తోత్రాలు మీ కొరకు రక్షకుడు పుట్టి ఉన్నాడు నా కోసం తండ్రి ప్రతి ఒక్కరి కొరకు 
సర్వ లోకములు అని ప్రతి ఒక్కరి కొరకు మీరు పుట్టారు పుట్టారు మీరు వచ్చినారు ప్రతి ఒక్కరి కొరకు మీ కొరకు రక్షకుడు పుట్టి ఉన్నాడు అయ్యా ఆయన మా హృదయంలో పుట్టాల ఈ పశువులతోటి మా హృదయం అనే పశువుల తోటిలో పుట్టాల మా హృదయంలో పుట్టినందుకు స్తోత్రాలు తండ్రి నా హృదయంలో మీరు జన్మించినందుకు స్తోత్రాలు మీరు మాకు ఇచ్చినటువంటి సన్నిధానము కొరకు అభయము కొరకు సంతోషము కొరకు సమాధాన కొరకు స్థుతిస్తూ మేమే కాదు అనేకులు అనుభవించే భాగ్యము దయచేయండి ఈ మధ్యాహ్న సమయంలో వాకి విన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ క్రిస్మస్ ఐశ్వర్యమును సంపాదించుకొని మీకు ప్రియమైన ఇష్టమైన బిడ్డలుగా జీవించు భాగ్యము దయచేయమని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ నామమున ఈ ప్రార్థన మిక్కిలి వినయముగా సమర్పించుకొని చున్నాం తండ్రి ఆమె పరమ తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు కృప ఆదరణకర్త అయిన పరిశుద్ధాత్మ దేవుని అనుయన్య సహవాసము ఈ వాక్యం అయిన ప్రతి బిడ్డకు తోడై ఆదరించి నడిపించును గాక ఆమె ఆమె చింతలేది కయేసు పుట్టెను ఇంతగను బేత్లేమల్దునా చంత చేరను రండి సర్వ జనాంగమా సంత సముందు మాం దూత తెల్పెను గొల్లలకు శుభవార్తన దివసం వింతగా ఖ్యాతి మీరగవారు ఏసున్ కాంచిరి స్థుతులో నరించిరి కన్య గర్భమునల్దు పుట్టెను కరుణగల్ రక్షకుడు క్రీస్తుడు ధన్యుల గుటకు రండి వేగమెదీనులై సర్వామాన్యులై పాపమెల్లను పరిహరింపను పరమరక్షకుడవతరించెను దాపు చేరిన వారి కిడుకడు భాగ్యము మోక్షారాజమో చింతలేది కయేసు పుట్టెను వింతగను త్లేమల్దునా చంత చేరను రండి సర్వ జనాంగమా సంత సమందుమా